السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا مالك وأنا كنزك أو كما قال عليه الصلاة والسلام استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الله بك رب العالمين لك وكتك توقتك فن كرتي যে মহান রব্বুল আলমিন আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় মহান রব্বে করিম আমাকে এবং আপনাদের সকলকে সুস্থ রেখেছেন সেই জন্যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করছে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত বন্ধুগণ এই মুহূর্তে আমার সাথে যে যেখান থেকে দেশ কিংবা দেশের বাহির থেকে যুক্ত হয়েছেন আপনাদের প্রত্যেককে যেন আন্তরিক মোবারকবাদ পরবর্তীতে এই অনুষ্ঠান যারা দেখবেন আপনাদেরকেও জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ সম্মানিত সুদি আমি ওই সেই গ্রন্থ কালামুল্লাহ শরীফ থেকে সৌরাতুল মুজাম্মেলের বিশ নম্বর আয়াত আপনাদের সম্মুখে তেলাউত করেছি রাসুল আরবি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের অসংখ্য হাদিস মোবারক থেকে একটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে তেলাউত করেছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাওফিক দান করলে এই বিষয়ের উপর কিঞ্চিত পরিমাণ আলোকপাত করব ইনশা আল্লাহ সম্মানিত বন্ধুগণ আপনারা যারা ওলামায় কেরাম তারা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছেন আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি এই প্রসঙ্গ আপনারা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছেন তারপর আপনাদেরকে জানি আবারও শুরু করছি আমার আলোচনা আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে জাকাত গুরুত্ব ও তাৎপর্য জাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্মানিত বন্ধুগণ আল্লাপাক রব্বুল আলমিন দেখুন পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত মানুষ সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর শুরু থেকে আখির নবী হজরত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষেরও অধিক বেশি আম্বিয়া কেরাম দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন পৃথিবীর শুরু থেকে আদম আলাহ সাল্লাম থেকে নিয়ে আমাদের এই পর্যন্ত কত মানুষ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন তার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তিনি নিজেই ভালো বলতে পারবেন আমাদের পক্ষে সেটা বলা সম্ভব নয় সম্মানিত বন্ধুগণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একটা নিয়ম নিয়মতান্ত্রিকভাবে মানুষের জীবনযাপন মানুষের চলাফেরা মানুষের কথা বলা প্রত্যেকটি কাজের একটি নিয়ম নীতি রয়েছে যেমন আমরা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি আমাদের নামাজ আদায়ের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম অনুযায়ী নামাজ আদায় করলেই কেবল নামাজ হয় আর যদি নিয়ম মতো আমরা যদি নামাজ আদায় না করি তাহলে আমাদের নামাজ আদায় হবে না পৃথিবীর প্রত্যেকটি 
ক্ষেত্র প্রত্যেকটি কাজ নিয়ম অনুযায়ী করতে হয় নিয়মের বাহিরে কোনো কাজ করলে সেটা মানুষের কাছে বা কারো কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য নয় চাই সেটা দুনিয়াবি হোক অথবা আখিরাতি কাজ হোক পরকালীন কাজ হোক অথবা এই পার্থিব দুনিয়ার যে কোনো কাজই হোক না কেন ধরুন আপনি একটি বিল্ডিং তৈরি করবেন সেখানে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে সেই রুলস অনুযায়ী নিয়ম অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেককে সেভাবে বিল্ডিং তৈরি করতে হয় ঠিক তেমনিভাবে দিন ইসলাম আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদেরকে যেই ধর্ম দিয়েছেন এই ধর্মের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম অনুযায়ী চললে আমরা প্রত্যেকেই কামিয়াব হব আর যদি আমরা নিয়ম অনুযায়ী না চলি তাহলে আমরা কোনোভাবেই কামিয়াব হতে পারবো না তাই তো সম্মানিত বন্ধুগণ আমরা প্রত্যেকেই জানি দিন ইসলাম দিন ইসলাম অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের পাঁচটি বিষয় হচ্ছে বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিস তা হচ্ছে কালিমা নামাজ রোজা হজ জাকাত এই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে ফরজে আইন এই প্রত্যেকটা আমাদের নিয়ম অনুযায়ী মেনে নিতে হবে কেউ অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে ঠিক তেমনিভাবে আজকের এই আলোচনার বিষয় হচ্ছে জাকাত জাকাত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া বাড়া জাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা সম্মানিত বন্ধুগণ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদেরকে যেই সম্পদ দান করেছেন সেই সম্পদ সব কিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই আসে এই সম্পদের মালিক আপনি আমি নয় আজকে দুনিয়াতে আপনি আমি বেঁচে আসি এই সম্পদ আপনি আমি অনেক কষ্ট করে অর্জন করলাম এক সময় দেখা যাবে আপনি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এই সম্পদের মালিক অনেকজন হয়ে যাবে আর এই সম্পদের ভাগেদার অনেকজন হবে আপনার সন্তান আপনার ভাই আপনার বাবা আপনার স্ত্রী আপনার সন্তান আদি এইভাবে অনেকেই আপনার সং এই সম্পদের মধ্যে অংশীদার বা তারা ভাগ বন্টন করে নিবে আপনি যখন দুনিয়া থেকে চলে যাবে তো দুনিয়াতে থেকে এই যে আপনি সম্পদ অর্জন করলেন এত কষ্ট করলেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘামে আপনার পুরো শরীর জোর জড়িত এত কষ্ট করে আপনি সম্পদ অর্জন করলেন এই সম্পদ যদি আপনার মৃত্যুর পরে যদি আপনার এটা নাজাতের কারণ না হয় বা জাহান নামের কারণ হয়ে যায় তাহলে এই কষ্ট দুনিয়াতেও হলো আখেরাতেও হলো সেটা কিভাবে হবে সম্মানিত বন্ধুগণ সম দুনিয়াতে যে সম্পদ রেখে গেলেন এই সম্পদ যদি আপনি সঠিক পথে ইসলামের পথে দিনের পথে যদি ব্যয় না করেন তাহলে মৃত্যুর পরে এই সম্পদ আপনাকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে আর যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী আলমিনের দেখানো নির্দিষ্ট পথ অনুযায়ী যদি আপনার সম্পদ উপার্জন করেন এবং ব্যয় করেন তাহলে মৃত্যুর পরে এই সম্পদ আপনাকে টেনে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে সম্মানিত বন্ধুগণ আমরা প্রত্যেকেই জানি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যেই সম্পদ দিয়েছেন এই সম্পদের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি তিনি আমাদের উপর বর্ধিত করেছেন জাকাত এটা ইসলামের একটি বুনিয়াদ আমাদের যাদের উপর জাকাত ফরজ তাদের প্রত্যেককে এই জাকাত আদায় করা এটা প্রত্যেকের উপর ফরজ এবং এই জাকাত কিভাবে আদায় করব এবং এই জাকাত আদায় করলে আমাদের লাভ কি এবং যারা এই জাকাত আদায় করে নাই তাদের পরবর্তী যে অবস্থা কেমন হয়েছিল সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু অল্প সময়ের ভিতরে আলোচনা করে শোনানোর চেষ্টা করব সম্মানিত বন্ধুগণ আপনার প্রত্যেকে এই আলোচনা আমার টিভির পর্দায় যারা যে দেখছেন আপনার প্রত্যেকেই আমার টিভির যে কষ্ট করে আপনাদের এই হাদিয়াটুকু উপহার দিচ্ছে তাদেরকে আপনার প্রত্যেকেই খুশি করার চেষ্টা করবেন প্রত্যেকে আমার টিভি সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে শেয়ার করে সারা বিশ্ববাসীকে এই আলোচনাগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করে দিবেন এ আশা ব্যক্ত করছি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে সম্মানিত বন্ধুগণ জাকাত এর পরিমাণ হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি তার নিকট সাড়ে সাত বুড়ি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বাউন্ন তোলা রূপ্য পরিমাণ সম্পদ যদি কারো নিকট থাকে আর এই সম্পদ যদি পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে ওই ব্যক্তির উপর জাকাত দেওয়া ফরজ এখন এখানে দুইটা বিষয় এক নম্বর বিষয় হলো কারো নিকট যদি শুধু স্বর্ণ থাকে তিন বড়ি তাহলে সে কি করবে তার জন্য নিয়ম হলো সে যদি রোপার নেশাব 
ধরে নিয়ে যদি জাকাত দেয় তাহলে তার জাকাত দিতে হবে আর যদি সে স্বর্ণের হিসাব অনুযায়ী যদি সে এই রুশটা নেয় যে আমি স্বর্ণ হিসাবে আমি জাকাত দিব তাহলে তার জাকাত দিতে হবে না সে গুণাগারও হবে না আর যদি কেউ দিতে চায় তাহলে দেওয়াটা ভালো উত্তম দিতে সে দিতে পারবে সম্মানিত বন্ধুগণ জাকাত কাদের উপর ফরজ হয় এবং কাদের উপর জাকাত ফরজ হয় না সে সম্পর্কে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন যে জাকাত প্রথমত মুসলমান প্রাপ্ত বয়স্ক এবং নেসাবে মালের মালিক হওয়া এবং জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া এমন ব্যক্তিদের উপর চাই সে পুরুষ হোক চাই সে মহিলা হোক তাদের সকলের উপর জাকাত দেওয়া ফরজ আর কোনো ব্যক্তি যদি মালের মালিকও হয়ে থাকে সে যদি জ্ঞান বিহীন হয় অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় তাহলে তাদের উপর জাকাত দেওয়া ফরজ নয় যদিও তাদের উপর মাল থাকে সকলেই বুঝতে পেরেছেন এই বিষয়টা আমি আরেকটু ক্লিয়ার করতে চাই যে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে যদি শুধু স্বর্ণ থাকে চার বুড়ি অথবা শুধু রূপ্য থাকে পাঁচ বুড়ি তাহলে কি জাকাত দিতে হবে এই বিষয়টা আপনার প্রত্যেকে একটু বোঝার চেষ্টা করুন আপনি যদি নিসাবটা স্বর্ণ অনুযায়ী ধরেন তাহলে সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণই হতে হবে আর যদি আপনি নেসাবটা রূপ অনুযায়ী ধরেন রূপা অনুযায়ী যদি আপনারা প্রত্যেকেই নেসাব হিসাব করেন তাহলে সাড়ে বাউন্ন তুলা রূপ পরিমাণ স্বর্ণ হোক টাকা হোক কিংবা অন্য অন্য যে কোনো জিনিসই হোক আপনার এই পরিমাণ যদি মাল থেকে থাকে অর্থ থাকে আর এটা পূর্ণ এক বছর যদি অতিবাহিত হয় তাহলে জাকাত দিতে হবে আর যদি আপনি নেসাবটাকে স্বর্ণ অনুযায়ী ধরেন তাহলে যদি সাড়ে সাত বর্ণী স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ অথবা এই পরিমাণ স্বর্ণ যদি না না থাকে তাহলে তার জাকাত দিতে হবে না আর যদি থাকে তাহলে তার জাকাত দিতে হবে সম্মানিত বন্ধুগণ জাকাত কিভাবে দিবেন কতটুকু দিবেন এই বিষয়টা আমাদের প্রত্যেকেই বুঝতে হবে আমি আপনাদেরকে সহজভাবে বলতে চাই যদি কারো নিকট এক লক্ষ টাকা থাকে তাহলে তাকে দুই হাজার পাঁচশত টাকা জাকাত দিতে হবে কারো যদি কারো যদি তাদের নিকট এক কোটি টাকা থাকে তাহলে তাদেরকে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা জাকাত দিতে হবে অর্থাৎ এক কোটি টাকাতে তার জাকাত আসবে আড়াই লক্ষ টাকা এইভাবে একশো টাকায় আড়াই টাকা জাকাত আসবে এভাবে হিসাব করে আপনার যত পরিমাণ সম্পদ থাকবে সেই অনুযায়ী হিসাব করে আপনি জাকাতটা নির্দিষ্ট খাতে নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যয় করতে হবে সম্মানিত বন্ধুগণ কোরআনুল করিমে সৌরাত তবা ষাট নাম্বার আয়াতে জাকাতের খাতগুলো এখানে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন উল্লেখ করেছেন আটটা খাতের কথা বলেছেন তাছাড়া জাকাত সম্পর্কে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বত্রিশ জায়গায় বলেছেন কোরআনুল করিমে বত্রিশটি আয়াতে জাকাতের কথা বলা হয়েছে আঠাশ জায়গায় জাকাত এবং নামাজের কথা বলা হয়েছে বাকি চার জায়গায় শুধু জাকাতের কথা বলা হয়েছে জাকাত দিলে ও আকৃদুল্লাহ ও আকিম উসলাত ও আতু জাকা এবং অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন বলেছেন ওয়াকৃদুল্লাহ করদন হাসানা তাছাড়া আলম ইয়া আলম আন্নাল্লাহ হু আকবাল তাওবাতান ইবাদিহি ওয়াকুদুস সদাকত ইন্না সদা কতা কাউ ফি কাফির রহমানি কবল আং তাকা ফি কাফিল ফকির তাছাড়াও খুদ মিন আম ওয়ালি হিম সদা কতং তু তো হিরু হুম মতু জকি হিম বিহা ওসল আলি হিম ইন্না সলা তাকে সাকান উল্লা হুম ওল্লাহ সামি ও নালিম এরকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জাকাতের কথা বলেছেন নামাজের কথা বলেছেন এবং জাকাত দিলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তির আমল নামায় কী ফায়দা দিবেন কী প্রতিদান দিবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন যে যারা জাকাত দিবে তাদের সম্পদকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বৃদ্ধি করে দেবেন আর যারা জাকাত দিবে না তাদের সম্পদ কমিয়ে আনা হবে 
তার একটি উদাহরণ সরব আপনাদের সামনে এই আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করতে চাই মাসালুল লাদিনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফি সাবিলিল্লাহি কামাসালি হাব্বাতিন আমবাতাত সাবা সানাবিলা ফি কুল্লি সুম্বুলাতিন মিআতু হাব্বা ওয়াল্লাহু ইদাইফু লিমান ইয়াশা ওয়াল্লাহু ওয়াসিউন আলিম যারা আল্লাহর রাস্তায় ধন সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি শস্য দানা যাতে ষাটটি শীষ জন্মায় প্রত্যেকটি শীষে একশো করে দানা থাকে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ সোরা আল বাকারা আয়ত নাম্বার দুই শত একষট্টি এই আয়তে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যেই সব এবং যেই প্রতিদান সেই সম্পর্কে জাকাতকারী সম্প ব্যক্তির সম্পর্কে বলেছেন সম্মানিত বন্ধুগণ আপনি জাকাত দিলে আপনার সম্পদ বাড়বে এবং আপনার সম্পদ পবিত্র হবে আর যারা জাকাত দিবে না তাদের অবস্থা হবে কারণের নেই কারণ সম্পর্কে আপনার প্রত্যেকে এই আলোচনা আপনার প্রত্যেকেই জানেন আপনারা শুনেছেন হজরত মোসা আলহ সাল্লামের ভাই ছিল কারণ তাকে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন প্রচুর পরিমাণ সম্পদ দিয়েছিলেন যখন আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন তাকে সম্পদ দেওয়ার পর সে দম্ব করতে শুরু করে দিল সে অহংকার করতে শুরু করে দিল মোসা আলহ সাল্লাম যখন বললেন যে তার সম্পদ থেকে কিছু ব্যয় করার জন্য আল্লাহ তালার রাস্তায় কিছু জাকাত দেওয়ার জন্য তখন সে এটা অস্বীকার করল আর আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন এই কারণকে তার এই সম্পদ সহ তাকে কিভাবে ধ্বংস করেছেন এই সম্পর্কে সৌরাতুল কসস আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বিশ নম্বর পাড়ায় সৌরাতুল কসসে এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন সৌরাতুল কসসের পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ঘোষণা করেন ইন্না করু না কান আমিন কমি মুসাফাবা ও আলহিম ও আতাই না মিনাল কুনুজি ইন্না মাফাতি হাহু লাতানা লাতানু উবিল উসবাতি উবিল কুয়া ইদ কল আলাহু কৌমুহু সম্মানিত বন্ধুগণ এই সুরাই সুরাতুল কসাসে কারণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তার অবস্থা সম্পর্কে এবং তার ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ঘোষণা করেছে যখন মোসা আলাহ সাল্লাম তার নিকট এই করচ চেয়েছেন আল্লাহ তালা রাস্তায় ব্যয় করার জন্য বললেন তখন সে দম্ভ করে বললেন যে এই সম্পদ আল্লাহ আমাকে দেয় নাই এই সম্পদ আমি নিজের জ্ঞান দ্বারা অর্জন করেছি এই কথা বলে মোসা আলাহ সাল্লামকে ফিরাইয়ে দেন এবং পরবর্তীতে সে একটা চক্রান্ত করে মোসা আলাহ সাল্লামের সম্মানের উপর আঘাত করতে চেয়েছিল সে একজন মহিলাকে সে টাকা দিয়ে ভাড়া করে মোসা আলহ সাল্লাম যখন জনসমুদ্রে ভাষণ দিচ্ছেন তখন ওই মহলা মহিলাকে পাঠিয়ে দিলেন যে গিয়ে বলো তোমার সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে এই কথা যখন মহিলা সমস্ত মানুষের সামনে বলে মোসা আলহ সাল্লাম সম্পর্কে তখন মোসা আলহ সাল্লাম আল্লাহ তালা নিকট দোয়া করেন যে হে আল্লাহ এই মহিলা আমার নামে যে অপবাদ দিয়েছে এটার তুমি একটা উত্তম ফয়সালা করে দাও আল্লাহ পাক রবুল আলমি মোসা আলহ সাল্লামের দোয়া কবুল করেন এবং মাটিকে হুকুম করেন যে এই মাটি তুমি মোসা আল মোসা আমার নবী যা বলে তুমি তাই করো মোসা আলহ সাল্লামের এই ঘটনা অনেক লম্বা যে পরবর্তীতে এই ভাষণের সামনে দিয়ে যখন এই কারণ এবং তার দল বল যাচ্ছিল কারণ সম্পর্কে আপনার প্রত্যেকেই জানেন যে কয়েকজন মানুষ বা এক একটি গুত্র যদি কারণের চাবিগুলো বহন করত তাহলেও সেটা সম্ভব ছিল না কারণ কি আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন এত সম্পদ দিয়েছিলেন এবং সে রেশমি রুমাল ব্যবহার করত তিনি অনেক উচ্চ বিলাসিতা করতেন তারপরও আল্লাহ পাক রবুল আলম তাকে কেমন শাস্তি দিয়েছেন তো তার অনুসারী যারা ছিল তারা বলতো যে কারণের ভাগ্য কতই না ভালো তাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে সে অনেক আরাম আয়সে থাকে এরপর যেটা হলো যে এই মহিলার জবান খুলে গেল তিনি মোসা আলাহ সাল্লাম সম্পর্কে তিনি পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন কারণ আমাকে অনেক টাকা দিয়ে কিনেছিল মোসা আলাহ সাল্লাম সম্পর্কে যেন আমি অপবাদমূলক কথা বলি এরপর মোসা আলাহ সাল্লামের সাথে কারণের সাক্ষাৎ হয় কারণ এবং মোসা দুজনের মধ্যে কথা হয় এই রকম যে কারণ প্রস্তাব করে যে তুমি যদি সত্য হও তাহলে তুমি দোয়া করো আর আমি যদি সত্য হই আমি দোয়া করি যার দোয়া কবল হবে সেই সত্যবাদে তখন মোসা আল্লাহ সাল্লাম তার এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় এবং কারণকে বলে কে আগে দোয়া করবে তখন কারণ বলে আমি আগে দোয়া করব কারণ যখন দোয়া করে তার দোয়া কবল হয় নাই আর মোসা আলাহ সাল্লাম যখন দোয়া করেন আল্লাহ তালার নিকট মোসা আলাহ সাল্লামের দোয়া কবুল হয় এরপর আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করলেন 
মুসা আলাইহিস সালামের কথা মতো মাটি মুসা আলাইহিস সালাম মাটিকে হুকুম করলেন যে কারুনকে এবং তার সম্পদ এবং তার দলবলকে মাটির নিচে মাটি তুমি খেয়ে ফেলো এবং আল্লাহ তালার হুকুমে মুসা আলাইহিস সালামের আদেশে কারুনকে মাটি গিলে ফেলে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে নিচের দিকে যেতে থাকবে এবং তার দল এবং তার অনুসারীরা মাটির নিচে থাকবে এবং তার সম্পদও মাটির নিচে থাকবে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাকরবুল্লাহ আলমিন তাকে এই অবস্থায় আবার তিনি সেখান থেকে এদেরকে উঠাবেন এই ঘটনা দ্বারা বোঝা যায় যে এই সম্পদ এই মাল আপনি আমাকে কোনো কাজেই আসতে দিবে না একমাত্র আল্লাহ তালার হুকুমে আপনি যদি আপনার সম্পদ আপনার মাল আল্লাহ তালার রাস্তায় ব্যয় করেন তাহলে অবশ্যই সেখানে নাজাতের একটি মাধ্যম রয়েছে আর যদি আপনি আপনার এই সম্পদ দুনিয়াতে রেখে যান তাহলে আপনার তো সেই সম্পদ না যাতেও হবে না বরং এটা জাহান নামের একটি কারণ হবে সম্মানিত বন্ধুগণ আমি যে আলোচনা করলাম আপনার প্রত্যেকে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যদি কখনো এই আলোচনা শুনে আপনারা বুঝতে না পারেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন আপনাদের প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেওয়া হবে আবার আপনাদের প্রত্যেককে আহ্বান করছি আপনার প্রত্যেকে আমার টিভি সাবস্ক্রাইব করুন এবং ইসলামিক আলোচনা এই রমজানুল মোবারক মাসের যে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো আমাদের বিভিন্ন ওলামায় কেরাম করবে সে আলোচনাগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন সম্মানিত বন্ধুগণ আপনার প্রত্যেকেই এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে অনেক ভাইরা অসহায় অবস্থায় দিন দিন যাপন করছে এবং অনেকেই অসুস্থতার কারণে ওষুধ কিনতে পারছে না তাদের ঘরে খাবারের ব্যবস্থা নেই অনেকে ভালো একটি কাপড় পড়তে পারতেছে না সেহরির ব্যবস্থা করতে পারতেছে না ইফতারের ব্যবস্থা করতে পারতেছে না এই রকম অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে আপনার প্রত্যেকে যাদের উপর জাকাত ফরজ হয়েছে আপনাদের প্রত্যেকের জাকাতের নির্দিষ্ট অঙ্কটা তাদের মাঝে বিলিয়ে দেন আপনারা উপকৃত হবেন এবং যাদেরকে দিবেন তারাও উপকৃত হবেন তো এই আশা ব্যক্ত রেখে প্রত্যেকেই দিনের পরিবেশে চলুন ইসলামের প্রত্যেকটি নিয়ম কারণ মেনে চলুন আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন আপনাদের প্রত্যেকের ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি কৃষিকাজ প্রত্যেক জায়গায় আপনার বাড়িতে আপনার চলায় ফেরায় আপনার আয় রোজগার আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন বরকত দান করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন সকলের সকলকে দিনের জন্য কবুল করে নিয়োগ সবাইকে জাকাত দেওয়ার তাওফিক দান করুক আজকের মতো এই